Pemirsa Presiden Jokowi berkomentar hingga mengkritik debat ketiga Capres. Jokowi mengatakan debatnya perlu diformat lebih baik dan menyerang personal. Benarkah sikap reaktif Presiden Jokowi itu menunjukkan adanya keberpihakan? Kita akan bahas lebih lanjut bersama pakar komunikasi politik Karim Suryadi. Selamat sore Prof. Karim. Selamat sore. Ya, Prof. Karim, sebelum kita bahas isi komentar dari Presiden, saya ingin tanya dulu soal kepantasan dan kepatutan. Apakah pantas Presiden mengomentari soal debat Capres di tengah kondisi ada anak Presiden yang turut menjadi Capres? Menurut saya itu terlalu mewah ya. Sebuah kemewahan yang tidak perlu. Kenapa? Karena itu kan ranah teknis. Sementara Presiden mestinya berpikir kritis, strategis gitu ya. Dan... harus menjaga jarak yang sama dengan semua paslon. Meskipun di sana ada putranya. Dan karena itu maka, karena di sana ada putranya, karena ada momen-momen di mana beliau menunjukkan kedekatan gitu ya dengan koalisi Indonesia Maju, maka publik akan susah menampik meskipun ditegaskan bahwa itu untuk ketiganya, tetapi penjelasan itu kan berjarak dari pernyataan yang disampaikan tentang kritik dan penegasan untuk ketiganya itu akan sulit gitu ya akan sulit membantah jika publik kemudian menghubungkan ada keberpihakan dan menurut saya itu tidak perlu dipertanyakan lagi gitu ya karena kalau kita runut ke belakang flashback ada ungkapan beliau tentang cawe-cawe bahkan orang sekali ber SBY sekalipun pernah mengkritik sikap cawe-cawenya Jokowi dalam pemilu 2024 ketika SBY masih ya Demokrat dan SBY masih berkoalisi dengan Anies Baswedan. Itu bisa kita fakta sampai sekarang. Nah, jadi menurut saya itu terlalu mewah alias tidak perlu dilakukan. Biarlah Jokowi sebagai Presiden Republik Indonesia yang tidak mengurusi hal ihwal yang bersifat teknis kepemiluan. Bukan hanya debat gitu, tapi kepemiluan. Karena menurut saya tugas seorang Presiden akan menjadi mulia ketika dia menciptakan sebuah situasi yang memungkinkan pemilu berjalan secara berintegritas. Yang ditandai oleh adanya jaminan terhadap undang-undang yang tidak memihak petahana, tidak menguntungkan petahana, atau tidak memberikan kemudahan lainnya. Ini udah agak tercoreng sebenarnya dengan keluarnya MK90. Yang kedua menjamin menciptakan situasi yang menjamin adanya akses media terhadap partai politik dan kandidat, menjamin tidak digunakannya cara-cara kekerasan, dan yang keempat, menjamin penyelenggara pemilu dapat bekerja secara objektif dan profesional. Nah, okay. apalagi kalau dihubungkan dengan yang pertama, yang ke- keempat ini, ini kan pernyataan ini agak bersiko. gitu ya karena kenapa saya bilang berisiko sudah jelas gitu ya e, majunya Gibran itu pasti secara hukum tapi keputusan MK itu kita tahu hanya memberikan kepastian tapi tidak memberikan keadilan yang kedua kritik untuk mengevaluasi format itu kan mengganggu aspek yang keempat okay. jaminan penyelenggara pemilu bisa bekerja secara objektif dan profesional Kemudian itu agak terganggu. Jadi jadi menurut Oke. saya ini kurang tepat gitu ya. Komentar Baik, seperti kurang ini. Kurang tepat dan, dan tidak sepantasnya di komentari oleh presiden, presiden, presiden gitu ya Prof Karim. Berpikir, mm-hmm. berucap dalam cara-cara yang strategik yang bertujuan menciptakan pemilu berlangsung secara berintegritas, tidak usah berkomentar ikut campur terlalu teknis dalam urusan Oke. kepemiluan. Komentar yang terlalu teknis. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.